Aravinda Vidya Mandiram Senior Secondary School, Sri Anish Anikat, President, School Kshema Samati, and Dr. Prida R. Pillay, President, School Matru Samati. All the dignitaries are requested to be seated onto the dais. Let us begin today's auspicious event with a prayer, as prayer to God for making this program be a success and let this night be memorable to all of us. I invite Sri B. Anil Kumar, President Arvinda Charitable Society for Deepa Prajwaranam. All are requested to be seated for the same. All are requested to be seated for the same. Padmasane Samstita 
May I request Kumari Nivedita S, head girl of the school, to accord a formal welcome to the dignitaries. Namaste to all, ladies and gentlemen, esteemed guests, faculty members, parents, and our incredible students. A warm welcome to the much-anticipated 34th annual day celebration of our school. It is an honor for me to deliver the welcome speech. This evening, we embark on a journey filled with joy, pride, and the spirit of celebration. This event is not just a mere gathering, a celebration of the collective efforts, achievements, and growth that define our school community. As we gather here, we reflect on a year filled with hard work, determination, and the pursuit of excellence. Our students have demonstrated remarkable talents in academics, arts, sports, and various other fields. Tonight, we showcase not just their accomplishments, but also their journey towards success. It gives me immense pleasure to welcome Sri B. Ayal Kumar, President, Aravinda Charitable Society, the man of distant vision and idol of experience and inspiration to all of us. Welcome, sir. On behalf of Arvinda family, I cordially and respectfully welcome our chief guest, Dr. Anil Kumar Vadavadur, Regional Director, Indian Institute of Mass Communication, renowned National and State Award winner of Science Journalism. We are grateful from the bottom of our heart for accepting our invitation. Welcome you, sir. I feel grateful to have the presence of our beloved principal, Srimati Kavita R.C., a person who is an inspiration to all. She has given us the path to make our dreams a reality and given the firm foundation for all young minds. Hearty welcome, Kavita teacher. With great pleasure, and I would like to welcome Sri Anish Anikat, President School Kshema Samati, and Srimati Preeta R. Pillai, President School Madhur Samati. We sincerely appreciate your cooperation and unreserved love for the institution in sharing your time despite of your busy schedule. Welcome both of you to this annual day function. I consider it a great honor to welcome all the dignitaries who have gathered here. Thank you all for joining us. The goodwill and appreciation of our school management bring positive energy in molding students for future growth and growth of the school. A warm welcome to all the school management members to this function. Our dedicated teachers have been the guiding lights, shaping minds, imparting knowledge and installing values that go beyond the classrooms. Their commitment is the foundation upon which our students build their dreams. Welcome you all, my dear teachers. I also welcome all the non-teaching staff who are the strong pillars of this institution. To the parents, you unwearing support has been the wind beneath our wings. Thank you for entrusting us with the education and growth of your children. And I welcome all the parents for the annual day celebration. As we witness the performance, displays and presentations tonight, let us be the reminded that education is a holistic journey. It's about nurturing not only the academic prowess, but also characters and creativity. 
May this evening be a tapestry of memories, laughter and shared accomplishments. Thank you all for sharing this special event with us. Enjoy your special day. Thank you. Thank you, Nivedita. It gives me great pleasure to invite our distinguished principal, Srimati Kavita R.C., to the stage. She has been an inspiration to all of us and has worked tirelessly to create a positive and supportive learning environment for the students. Throughout her tenure as principal, she has been a beacon of hope, a source of inspiration and a guiding force for our school. She has brought about many positive changes, including implementing innovative teaching methods, enhancing academic programs and fostering a culture of inclusivity and respect. Under her leadership, our school has achieved remarkable success, both academically and culturally. She has created a nurturing environment that encourages our students to reach their full potential and has motivated our staff to excel in their roles. So, without further ado, I would like to invite our respected principal, Cover the Teacher, to present the school annual report. Respected dignitaries on and off the dais, members of the management, dear parents, teachers, well-wishers and students. Mananiya R. Hari, the senior, senior RSS Pracharak, who spread the light of nationalism and patriotism among thousands of minds. A simple man of noble thoughts and vast knowledge, a prolific writer and orator, had immense and deep relationship with Aravinda Vidya Mandiram. He passed away on 29th October. We were blessed with his presence on the occasion of the foundation stone laying ceremony of our first building and the inaugural ceremony of our Silver Jubilee celebrations. Let me pay homage to him and move on to my duty. With a legacy over 33 years since its inception in 1990, Aravinda Vidya Madram has been attaining scholastic and non-scholastic excellence. This report on the functioning of our school during the academic year 2023-24 is a peep to our activities on various fronts. The school reopens on 1st June with the graceful presence and blessing words of Swami Satsuruvananda Saraswati, State Margadarsak Mandal, Joint Secretary, Alma Bodhini Asramam Erimeli. Akni Hotram, which was performed by the teachers, helped to purify the atmosphere and gave new energy and enthusiasm. Academic excellence. I am proud enough to say the academic achievements of our students of class 10 and 12 in the CBC examination 2023 is remarkable. Out of the 96 students appeared for class 10 examination, Adul K. Rajan secured the topmost position with a 97.8 percentage mark. Adul K. Rajan, Sri Parvati N. in English, Apinav Mahadev V, Devapriya Manoj, Ganga S, and Meera Prasad in Malayalam, Abhishek P. Nair, Ashwadi R. Nair, Nivedida S, and Samudra Nair in Sanskrit scored 100 out of 100. 72 students secured distinction out of which 27 got above 90 percentage and 22 got first class. Of the 179 students appeared for the class 12 exam, Krishnanjali MS secured the highest position with a 97.2% from 
from the science stream and Rishiga Anil with 97% from the commerce stream and Sana Saigal Anuba with 97.2% from the humanities stream. 163 students got distinction out of which 60 got above 90%. The All India level toppers for chemistry with 100 out of 100 by J.S. Pranav and Nandana Srikumar. For sociology by Advait Binu, Sana Saigal Anuba and S. Annapurna. And for computer science, Jishnu Vijayan have brought laurels to our institution. Pranav J.S., Nandana Srikumar, Krishnanjali M.S. and Sriharani G. Secure top marks in the NEET 2023. Pranav J.S., Devishankar R., Nandana Srikumar, Krishnanjali M.S., Niranj M.B., Sriharni J., Sitida Mohanan Surya, Anjana Shaji, Srida Kunnathumana and Advait Bitten were the topes of J.E. Main 2023. Merit Day, a function to honor the meritorious achievement of our students in class 10 and 12 board examination was held on 20th July. Sri Rishiraj Singh, I P.S. Retired DGP distributed the mementos to the students. Orientation programs for teachers, students and parents. Teachers orientation program serves as a platform to equip the teachers with the necessary tools and techniques for the smooth functioning of the school. A three days residential training program, Trillion 2023, was organized for the teachers before the reopening in which Sri Anub Vaikam Trainer, Sri C.K. Suresh Director, Alma Foundation, Sri Bibu v, v. N. Assistant Professor St. Saviour's College, Vaikam, Sri George Joseph Putenburekel, Progressive HR Trainer, enriched the sessions with their experience and knowledge. Teachers attended trainings conducted by the CBSC, Paradya Vidya Nikedan, and other agencies like Mathupen, Orient, Black Swan, LEAD, Macmillan, Technosagar Publications. Paradya Vidya Nikedan's All Kerala CBC Schools Principals Workshop for two days was held in our school on May 19th and 20th. Dr. Siriak Thomas, former Vice Chancellor of Mahalma Gandhi University, inaugurated the program. Sri Madhi M.S. Lelidambiga, Sri Renjitar, Sri R.V. Jagumar, Sri George Karinakal, Sri Madhi Binu K. Raj handled the sessions on relevant topics. An orientation program for the parents and students of Class 10 was organized before the starting of the new academic session and Dr. Matthew Kanamella, Head of the Department of Social Work, St. Joseph College, Mulamatam, and Mrs. Rena James, Faculty, MG University, were the speakers of the day. A session on cultivating success, nurturing career awareness was conducted by Sri Srijit, a trainer for the students of Class 12. Sri Jin Semsi, District Coordinator, Kerala Social Safety Mission, addressed the students on International Day of Drug Abuse, that is on 30th June. Sri George Joseph, Consultant, Learning Link Foundation, addressed the students of Class 9 to 12 on 14th July on PT2E program of UNICEF. Sri Sijo Karagachal of Prep Academy took a session for plus 2 students on 22nd July on effective public speaking. Sri KK Suresh Kumar interacted with the students on nature care and protection on 12th August. A three-day residential camp, Punarjani 2023, was organized for the students of Plus 2 from 25th September to 27th September. The camp was really inspiring and motivating, which was led by Sri Srinath Kairiaj. Separate session for the parents and students of Class 8 and 9 was arranged on 7th July, in which Swami Atyalma and the Saraswati Samboth Foundation addressed them. Programs held. Celebrations are always memorable and the students of Aravinda really enjoyed and learned the real spirit of each occasion and event. Environment Day, Golden Jubilee was celebrated on 5th June with Sri R. Ashogan, Environmentalist and Sri Jishnu D. Manager, Federal Bank Palliketot. The presentation of documentary based on nature by Sri R. Ashogan and the speech by Sri Jishnu on the theme, Best Plastic Pollution, were very informative. The guest and the principal together planted sampling at the campus. The Madhurfumi's Mathura Malayalam project was inaugurated on 7th June and we are thankful to the proprietors of Munde Parambil Foodways Palliketot for sponsoring 10 copies of the Madhurfumi daily to our school for one year. The school parliament election was on 16th June and Master Mithun Dajesh and Kumari Nivedida S were elected as the head boy and head girl respectively. 
Reading Day was celebrated on 19th June. Srimadhi Kavitha K.S., teacher of Malayalam, NSS High Secondary School, Anikad, inaugurated the activities of all the clubs on the day. The students donated books, calculators, radios, etc., and the literary club handed over the articles to Purnyam Balapavan Varu. International Yoga Day, keeping in view the growing importance of yoga in daily life, a yoga demonstration was arranged at the school on 21st June. Dr. Harish Chambakara, Managing Director, VIP Academy Kotem, inaugurated the program. The program by the students and teachers was really a visual treat to all. Anti Drug Day was observed on 26th June and Sri Sanyu Shanga, Chairman Welfare, Pallikyatot Gramma Panchayat, inaugurated the program. Guru Purnima was celebrated on 3rd July and the function was inaugurated by Professor C.N. Purshottaman, retired professor from the Department of SB College, Changanasheri, and the board member of Aravinda Charitable Society. Ramayana Masam was observed from 17th July to 16th August. The program was inaugurated by Sri K.K. Vibhirachandran, Vice President Pallikyatot Gramma Panchayat. On the concluding day, students presented a colorful grand drama portraying Sri Sri Rama Pattabhishegam. In collaboration with the Malayalam Manorama Read and Win Quiz Competition was conducted on 25th July for the students from class 9 to 12. Kargil Vijay Divis was commemorated on 26th July with various activities and competitions. Dr. APJ Abdul Kalam Remembrance Day was observed on 27th July. Quit India Movement Day was observed on 9th August. The Social Science Club organized a drama which reminded all about the value of freedom and awakened a patriotic spirit among these students. On the eve of Independence Day and Children's Day, a rally was organized by the nursery kids. Independence Day and Aurobindo Jayanti was celebrated on 15th August and Major Archana KP, our alumna, was the guest of honor on the day. Karshagdinam was celebrated on 17th August and Sri Hari V, the promising farmer among the youth who received who received Yuva Karshaga Award was honored on the occasion. Pillai Onam was celebrated in the kids section on 2nd August. Onam was celebrated on 25th August with various traditional cultural activities and games. The arrival of King Mahabali and the Unyals were the principal attractions of the program. The program was inaugurated by the principal. Alumni Onam was celebrated on 31st August. Teachers Day was celebrated on 5th September. Sanskrit Day and Daksha Bandhan was celebrated on 8th September and Dr. C.T. Francis, a prolific writer and orator, Chairman Academic Council Sri Narayana Guru Open University, delivered the keynote address. Kotem Sahodiyas School's Principal's Meeting was held on 12th October. Vijayadashmi was celebrated on 22nd October with the Sarasadi Puja and Vidyaramba. Class tours. The month of November and December saw different batches of Arab Indians proceeding on tours to the places in Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. Kerala Piravi was celebrated on 1st November. Deepavali was enthusiastically celebrated at the campus with the decoration of diyas and firecrackers on 12th November. In connection with the National Book Week, a book exhibition by H&C Stores Pala on 20, 20th November to 22nd November. Various competitions were conducted for the students by the Literary Club. In connection with the 70th birthday of Mada Amardhananda Mai, Amarda Asramam contributed 50 books to our library. Paradiya Pasholsavam was observed on 11th December. Madhradinam was celebrated on 17th December, which was inaugurated by Sri Madhiriyamya S., writer and senior editor of Malayala Manorama. The variety and Entertainment program by the teachers and mothers added beauty and color to the program. Christmas celebration was organized on 20th December. The carol song and the presence of Santa Claus among the students was an added flavor to the program. Special achievement. I am extremely happy to share the achievement of Amrit K. Anish and Aniruthar were the state level winners of the Young Innovative Program conducted by Kerala Development and Innovation Strategic Council and received a cash price of 50,000 rupees. They had competed with the students of engineering colleges. Arts. We witnessed the artistic and creative talents of our students during the school Kalamela.
school call also avishkar was on 2nd and 3rd august and was inaugurated by mini screen artist miss harida ji nayar our alumna kids first was, was on 1st and 2nd december sahodaya sarga sangamam 2000 2023 sahodaya kotayam consists of 110 cbc schools and sarga sangamam kalolsav is the most prestigious mega event of the sahodaya this year's kalolsavam bhavyam was hosted by aravinda vidyamandiram on october 14 26 27 and 28 5300 students from various schools competed in 137 events on 20 stages the logo of the kalolsav was released by honorable union minister sri rajiv chandrasekhar on 30th august the swagata sangam was formed with 450 members and the first meeting of it was conducted on 13th august the event was nothing short of spectacular it was a resounding success in the opening ceremony sri jayraj varyar actor and sri tk nayar former principal secretary of prime minister manmohan singh gogul gobagumar idea star singer fame were the guests in the valedictory session dr n jayraj chief whip and sri r jayraj film director graced the occasion with their presence and blissful words we are proud and happy to announce that our students back the overall trophy of the kalolso bhavyam with 815 points by securing first position in up high school and high and secondary sections in the state cbse youth festival held at sri sangara vidyalaya kaladi we were on the 22nd position among 1500 schools the bharatiya vidyaniketan district kalolso tanishka 2023 was hosted by us and srimadi lalitambika ms president bharatiya vidyaniketan kottayam inaugurated the function and we won overall trophy with 814 points with the first position in shishu bala and kishor vipak and second position in prathamik vipak in the valedictory session srimadi nimisha murli playback singer was the chief guest science fest school science fest was on 6th september in the bharatiya vidyaniketan district science fest we won the overall position all the winners represented cotton district in the state vigyan mela and bagged many prizes our akshay ashok kirtana ji pillai and jay surya jay nayar participated in the national vigyan mela held at faridabad in the cotton sahodaya education expo at the placid vidya vihar changanasheri we won the runner up trophy among the 110 schools in the district level vidyarthi vigyan mandan govind p secured first rank in class 9 and sri lakshmi s in class 10 madhav mb of plus 1 science secured second position madhav mb and govind b participated in the state level camp in the district level quiz competition conducted by hnc stores our adinath b and tanyond b secured first position and they will participate in the state level competition on 13th january 2024 at bhavans vidya mandir kochi our students participated in many competitions conducted by pallikettod gram panchayat and satisai foundation and our students bagged prizes in the aripatta ganada challenge conducted by the cbse sri parvathi arts secured merit certificate in the bharatiya vidyaniketan district level prashna mans our niranjana kiran sri hari b nayar and vaishnav vinod from class 9 secured first position in kishor vibhag sports and games school annual sports meet of our school was on 15th and 16th december sri t a j k retired dig inaugurated the event kids sports was on 27th november bharati vidyaniketan district kabaddi and kho kho competition were held at our campus and we won the first position in both the events in all categories for boys and girls all of them participated in the state competition held at palakkad bharati vidyaniketan district kabaddi all our students won prizes in the bharatiya vidyaniketan district badminton championship we won first position in tarun vibhag boys girls and bala vibhag girls and second position in kishor vibhag girls higher secondary girls secured second place in the bharatiya vidyaniketan state badminton championship in the sahodaya chess competition karthik kishor of class 4 won second position in the kottayam sub sub district judo competition arunima sr of class 9 secured second position cca overall development of a child curriculum 
is not only the single criteria and it should be supplemented with the co-curricular activities. We have CCI classes for 3 to 9 on Friday afternoon such as abacus, chess, dance, karate, skating, swimming, calorie payet course. Social service. Our students of class 9 visited Punarjani, an old age home for mothers which is run by Aravinda Charitable Society and contributed essential requirements and money for them. A good citizen has some social commitment. Aravinda considers social service as an integral part to develop students' benevolent attitude towards society. In order to give financial aid to the marriages of girls of less privileged family, a project named Amodiram has been going on by the Madhra Samadhi for the last 12 years. This year, Madhra Samadhi has been collecting fund for this social activity. Words of Gratitude I take this opportunity to thank the management for their guidance and support which help us continue in our expedition to excellence in the field of education. The school has 130 staff, both teaching and non-teaching, and my heartfelt gratitude to them for their dedication and constant work. From the bottom of my heart, I express our sincere gratitude, Sri Anisha Anikyad and Dr. Preeta Arpillai, President of School Shema Samadhi and Madhra Samadhi respectively, for the timely support with their team in all the activities of our school. The school has 1,584 students and my special applause and appreciation to them for their multidisciplinary skill and team spirit. I am happy to announce once again that from this seated of knowledge, children are soaring high and will be very successful in different capacities. As a tree is known by its fruit, our institution is known by its students. My thanks to all the well-wishers and parents who have been with us in all our activities. This annual report is much more than a statement of the school's activities and achievements of the academic year 2023-24. It is a reflection of the school ethos, an expression of the conviction and faith with which we pursue our goals and the very spirit with, we, with which we at present work. We work as a team to maintain and enhance the glorious tradition of this great institution. I wish to conclude this presentation with a prayer to God, seeking his continued blessings to make our tomorrow more vibrant and fulfilling. I take this opportunity to appreciate our student Kumari Nivedida A of class 9 for prepare, preparing the PPT of this annual report before you. Thank you. Thank you, teacher. One tree can start a forest. One word can frame a goal. One candle can wipe out darkness. A true leader has a conference to stand alone. The quote above said is very much filling to Sri B. Anil Kumar, President, Aravinda Charitable Society, who tirelessly works for the growth of our institution and almost all of us gathered here to know his deeds for developing and improving the school's infrastructure and environment. With great zeal and reverence, I would like to invite Sri B. Anil Kumar for the presidential address. In the day, Dr. Anil Kumar Vadavadu, a Tom Priangariya, Kavadha teacher, Chairman Samadhi, Prasurandum, Uchasurthavaya, Anisha Anikar, Mother Samadhi, Athesha, Dr. Prida Pillai, Sadasila, Uavishta Raikina, Athya Bagar, Retridakala. Good Jan Vijayi Kiana Covid in Shasham Adina Pravartanangalila Aurithalam Aravinda 
വീണ്ടെടുത്തതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പല വെല്ലുവിളികളും നേരിട്ടാണ് ഈ വിദ്യാലയം ആ ഒരു മികവിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം നിരവധി വിജയങ്ങൾ ഈ വർഷം വിദ്യാലയത്തെ തേടി വന്നു ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് ടീച്ചർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ കലോത്സവത്തിൻ്റെ സഹോദയ കലോത്സവത്തിൻ്റെ ഒന്നാം സ്ഥാനം തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് പടിപടിയായി എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമായി പങ്കെടുത്ത സമയം തൊട്ട് പതിനാല് പതിനൊന്ന് ഒമ്പത് ഏഴ് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നാലാം സ്ഥാന അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ അല്ല നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തി ഈ വർഷം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നേടണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ഒരു ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കോട്ടയം സഹോദയിൽ ടൗണിലുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളെയെല്ലാം പിന്തള്ളി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇതിലെ അധ്യാപകരുടെയും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് അതുപോലെ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ നീറ്റിലാണേലും ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നമ്മുടെ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഐ ഐ ടികളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇവയെല്ലാം കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കലാപരിപാടികളെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ മത്സരങ്ങളുടെ ഈ പരിശീലന സമയത്തൊക്കെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സാധ്യത ആണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പക്ഷേ ചില ഉത്സവത്തിനൊക്കെ തിടമ്പ് ഏറ്റുമ്പോൾ ആ തിടമ്പേറ്റുന്ന ആന ആ പൊക്കത്തിൽ കുറവാണെങ്കിലും അത് ആ തിടമ്പ് ഏറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ നെറ്റിപ്പെട്ടോ എല്ലാം കൂടെ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പെർഫോമൻസ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്രയ്ക്കാണ് അരവിന്ദയ്ക്ക് ആ പ്രൈസ് കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവരുടെ ആ പെർഫോമൻസ് ഉയരുന്നത് അത് തികച്ചും ഇവിടെ നിന്ന് അധ്യാപകർ നൽകിയ ആ ഒരു ഒരു ഉത്തേജനം കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ട പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഏതിൽ നിന്നാണോ അതിൻ്റെ പ്രചോദനം നേടിയത് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നൂറാമത് വാർഷികം വരികയാണ് ആ സമയത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഓരോ വിദ്യാലയം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് അതിനുള്ള ടാർഗറ്റുകൾ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാലയവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നേടേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിലാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവരും ടെൻഷനാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കാരണം മഴ ഉണ്ടാകുമോ ഈ വർഷത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കലാമേളകൾ നടത്തിയ രണ്ട് കലാമേളകളും ഇതുപോലെയുള്ളൊരു മോശമായ കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടികൾ നടത്തിയത് അപ്പോൾ പണ്ട് എം ടി വാസ്തവന്മാർ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ട് രാവിലെ ജനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ രാവിലെ വെള്ളം കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ കുറ്റിക്കാട്ടൂരെ പൈപ്പാണ് പൊട്ടുന്നത് എല്ലാ വർഷവും കുറ്റിക്കാട്ടൂരെ പൈപ്പ് പൊട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കോഴിക്കോടുകാരും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇന്ന് കുറ്റിക്കാട്ടൂരെ പൈപ്പ് പൊട്ടരുത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും എല്ലാവരും രാവിലെ ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് ഈ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് മഴ ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് ഈ സമയത്തും ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ വലതു ദിവസത്തും ഇടതു ദിവസത്തും നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ചെറിയ മഴക്കാരെ കാണുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് വരെ ഇത് പെയ്യരുത് എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ വായ്പയുടെയൊക്കെ പുനഃക്രമീകരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും സാധിക്കാതെ പോകുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ നഴ്സറി എൻ ഇ പിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻ സി എഫിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായി ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സഹായത്തോടു കൂടിയും അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടിയും അത് സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് വിദ്യാലയം പോലെ തന്നെ അരവിന്ദ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി വലിയ മറ്റു പല സംരംഭങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട് ജന ജനൗഷധി അരവിന്ദ ക്ലിനിക്ക് ഇവയെല്ലാം നാടിൻ്റെ പ്രയോജനകരമായി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലേറ്റവും പ്രാധാന്യമായി ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് പുനർജനി എന്ന ഉള്ള അമ്മമാരുടെ ഒരു ഒരു വീടാണ
നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ കഴിയുന്നത് ലോകമെങ്ങും യുദ്ധത്തിൻ്റെ പുറപ്പാടാണ് ചെറുതും വലുതുമായ യുദ്ധങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളുടെയും ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഐ ടി യുഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകം ചെറുതായി വരികയാണ് ലോകം ചെറുതായി വരുന്നതോടുകൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സും ചെറുതായി വരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ പുനർജനി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അല്ലെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവയൊന്നും നമ്മളെ ഇപ്പോൾ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നതേയില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരമ്മയും മകളും റെയിൽവേ കോട്ടയത്താണ് റെയിൽവേ ക്രോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അമ്മ കടന്നു മോള് കടന്നില്ല ആ അമ്മ ഇന്ന് പുനർജനിയിലുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു വിഷമം അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളത് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ജീവിതം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഒരാളെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈഗോ കുറയുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഒരാളെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈഗോ വീണ്ടും കുറയാണ് തീർച്ചയായും നിത്യേന ഇതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളോടൊരു സാമ്പത്തിക സഹായമോ മറ്റോ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈഗോ അതിലും താഴെയാണ് അപ്പോൾ ഈഗോ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ട ഈഗോ ഇല്ലാതെ വന്നാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ജന്മം പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം നമ്മുടെ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അമ്മമാർക്കും എല്ലാം പാമോദരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്വഭാവം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു കാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പലരും അതിന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഈ കാർഡ് കൊടുത്തു വിട്ട് തെണ്ടിക്കുന്നതാണോ തെണ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരാളോടൊരു ഒരു വലിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരാളോട് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പം അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പർശം അത് വലുതാണ് അത് നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം അതൊക്കെ നമ്മളൊരു ജീവിതത്തിൽ അവരെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പുനർജീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മമാരുടെ ഏജ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു അറ്റാച്ച്ഡ് റൂം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണം കൂടെ ആകേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ ഒന്നാം നിലയിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായ സഹായങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ചിലവായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഈ മഹാസംരംഭത്തിൽ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വഴി സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നവരെ നമ്മുടെ കൂടെ കൈപിടിച്ച് നടത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കുക ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് മൈനോറിറ്റിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പൗലോ കൊയ്ലോയുടെ ഒരു ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ പറയാറുണ്ട് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും വലിയ ഉദ്ഘാടനങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി വിയർപ്പൊഴുകിയ ആളുകൾ അടുത്ത ഒരു അവരുടെ അസൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി അവർ പോകാറുണ്ട് അവരെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഞാൻ ഈ അധ്യാ അധ്യാപകരെക്കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്രയോ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവരിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിൻ്റെ മോഹൻജി ഭാഗത് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർ എസ് എസിൽ വലിയ വലിയ ആളുകളുണ്ട് ഓരോരും അതിൻ്റെ ഒരു മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫേസ്ലെസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു കർമ്മമാണ് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് മുഖമോ മുഖം വേണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു പബ്ലിസിറ്റി വേണമെന്നില്ല ഞങ്ങളത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് അരവിന്ദയുടെ ഒരു മുഖമുദ്രയാണ് ഈ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ എവിടെയും ഒരാളുടെയും പേര് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അത് വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ അധ്യാപകർ അവർ കുറച്ചു പേരെ ഉള്ളെങ്കിലും അവർ ഇത് ഇന്നലെ രാത്രിയും അവരിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഓരോ സമയത്തും ഈ ഒരു വിദ്യാലയത്തിന് വേണ്ടി അവർ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആയച്ചേച്ചിമാർ ഇവരുടെ എല്ലാം വിജയമാണ് ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ വിജയം അവരെ ഓർമ്മി ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ വരും കാലങ്ങളിലും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സർ വി ആർ ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഓണേഡ് ടു ഇൻവ
ആദരണീയരായ അതിഥികളെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എനിക്കൊരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പല് അരമണിക്കൂർ നേരത്തിലേറെ പറഞ്ഞിട്ടും തീരാത്തത്ര വിജയകഥകളുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു വർഷം സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു നേട്ടമായി തന്നെ ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു എൻ്റെ ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെയും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി വരികയാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിലെ പഴയ രണ്ട് വലിയ മഹാന്മാരുടെ കഥയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഹരിഹരൻ ബുക്കൻ എന്ന രണ്ടുപേരെക്കുറിച്ച് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം എന്ന സാമ്രാജ്യം ഒന്നുമില്ലാഴികയിൽ നിന്ന് വളർത്തിയെടുത്ത് വലിയൊരു സാമ്രാജ്യമാക്കി മാറ്റിയ കഥ ആ കഥയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ അരവിന്ദ സൊസൈറ്റിയുടെ ഉരുപിടി പ്രവർത്തകർ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത ഈ വലിയ വിജയം അവരെ ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അരവിന്ദ എന്ന പേര് പള്ളിക്കത്തോടിൻ്റെ ജിയോഗ്രഫിക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അഥവാ ജി ഐ ടാഗ് ആക്കി മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് തികച്ചും അഭിമാനകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരെയും ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കഴിവുകളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വികസിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മധൈര്യം നൽകാൻ ആത്മവിശ്വാസം നൽകാൻ ഉള്ള നിരന്തരമായൊരു ശ്രമം ഇവിടെ നടക്കുന്നതായി പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരാൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പലർക്കും നമ്മൾ കുട്ടികളെ കാണാറുണ്ട് വിശ്വാസം കാണില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിത്രശലഭങ്ങളെ ഓർക്കണമെന്ന് പല നിറത്തിലുള്ള മനോഹരമായ ചിറകുകളുള്ള ചിത്രശലഭങ്ങൾ പക്ഷേ ചിത്രശലഭങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവരുടെ ശരീരത്തിലെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ഭംഗി മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്രയേറെ കഴിവുകളും മനോഹാരിതയുമുള്ള ഒരു ജീവജാലമാണ് തങ്ങളെന്ന് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യവും നിങ്ങളെയൊക്കെ അത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ജി പി എസ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ല പരിചയമായിരിക്കും എവിടെ പോകണമെങ്കിലും യാത്രയ്ക്ക് നടന്നായാലും പിടിവണ്ടിയിലായാലും കാറിലായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജി പി എസിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ ഗൂഗിൾ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഗൂഗിൾ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ജി പി എസ് അതിന് ഞാൻ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഗുരു പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ നല്ലവരായ ഒരു പിടി ഗുരുക്കന്മാർ നിങ്ങളെ പൊസിഷൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാനുള്ള ഈ ഈ വലിയ സംരംഭം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ള ചരിത്രമോ കണക്കോ ഭൂമിശാസ്ത്രമോ മാത്രം പഠിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് നിങ്ങളെ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കാൻ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന രാഷ്ട്രത്തെ ആദരിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ ആദരിക്കുന്ന മനുഷ്യരാക്കി തീർക്കാനുള്ള നിരന്തരമായൊരു ശ്രമമാണ് 
അതിൽ മനുഷ്യത്വത്തിനാണ് എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം പഴയ ഒരു പ്രൊഫസറുടെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന വെളുത്ത വൈറ്റ് ബോർഡിൽ കറുത്ത ഒരു ബിന്ദു വരച്ചു വെച്ച കഥ അദ്ദേഹം ആ കുത്തിട്ട ശേഷം കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് അരമണിക്കൂറിനകം തയ്യാറാക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കുട്ടികൾ വളരെയധികം ഗൗരവത്തോടു കൂടി എഴുതാൻ തുടങ്ങി വളരെ മനോഹരമായി വെളുത്ത ഈ പ്രതലത്തിൽ കറുത്ത ഒരു കുത്ത് കാലമേറിയ കുത്ത് തിന്മയുടെ പ്രതീകം അനീതിയുടെ പ്രതീകം ഇതിവിടെ ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എഴുതി അവസാനം പ്രൊഫസർ ഇതെല്ലാം വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ കുട്ടികളെ ഈ ബോർഡിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാന സ്ഥലത്തും ശുദ്ധമായ വെളുപ്പല്ലേ ദശാംശം ഒരു ശതമാന സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ കറുപ്പിന്റെ കാളിമ കണ്ടത് അപ്പോൾ ആ കറുപ്പിന്റെ കാളിമയെ കുറിച്ചാണോ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് മറിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വെളുപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത് ഈ നന്മയെ കുറിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത് ആ നന്മയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരോട് നിങ്ങൾ ഇന്നും കൃതാർത്ഥരായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് എ ഐയുടെ കാലത്താണ് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അഥവാ കൃത്രിമ ബുദ്ധി ഈ കൃത്രിമ ബുദ്ധി വളർന്നു വളർന്നു വന്ന നമ്മളെയൊക്കെ എന്തിരന്മാരാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കാലത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കാർക്കും യാതൊരു ചിന്തയും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക വിഷം നിറഞ്ഞ ഭൂമി വിഷം നിറഞ്ഞ ആകാശം വിഷം നിറഞ്ഞ വെള്ളം വിഷം നിറഞ്ഞ ഭക്ഷണം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ ആർക്കും സമയമില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കാൻ ആർക്കും സമയമില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ നമ്മെ സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ മറിച്ച് താൽക്കാലികമായ കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ കേവലം മനുഷ്യ അടിമകളും എന്തിരന്മാരുമാക്കി മാറ്റി കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുടെ അടിമകളാക്കി മാറ്റി നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ഒക്കെ മാറ്റി തീർക്കാനുള്ള നിരന്തരമായ ശ്രമമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ശ്രീ അനീഷ് ഒക്കെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓരോ നിമിഷവും നുണയുടെ വിഷം പേറുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ഞാൻ മാധ്യമ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കേട്ടോ എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിലും നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സത്യം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അസത്യത്തെയും അർത്ഥസത്യത്തെയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് വരികൾക്കിടയിലൂടെ വായിച്ചാലും വരികൾക്ക് മുകളിലൂടെ വായിച്ചാലും വരികൾക്കകത്തുകൂടെ വായിച്ചാലും സത്യം മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാലം ആ സത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തെ മുതലെടുക്കാനുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലം ആ സോഷ്യൽ മീഡിയ വിളമ്പിത്തരുന്ന നുണയും അസത്യങ്ങളും വിശ്വസിക്കാൻ ഗതികെട്ട് ഇരിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഒരു കാലം ഈ ഒരു കാലത്താണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ തകർക്കാനുള്ള നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പൊന്നനുജനെയും ചേട്ടനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ബ്രോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എന്നാണ് അച്ഛനെ ഫായ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും അമ്മയെ മായ എന്ന് വിളിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു വെറുപ്പിന്റെ കാലമാണ് ഇതൊരു വിദ്വേഷത്തിന്റെ അലർജി ബാധിച്ച കാലമാണ് ആത്മാഭിമാനം തകർക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇതിനെതിരെ മുഴുവൻ പോരാടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു പിടി വിദ്യാർത്ഥികൾ മതി രാഷ്ട്രശക്തിയെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി കമ്മിറ്റഡായി മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എപ്പോഴും പറയും നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ വിവേകമാർജിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇനോവേറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇനോവേഷൻസ് അഥവാ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ ചിന്താധാരകൾ മറ്റാരും വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് മുന്നേറുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കൊളംബസ് ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ച അവസരത്തിൽ അവിടുത്തെ രാജാവ് കൊളംബസിന്റെ രാജ്യത്തെ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വലിയൊരു വിരുന്നൊരുക്കി ആളുകളെല്ലാം മദ്യപിച്ചും മതോന്മത്തരുമായി ആ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ കൊളംബസിനോടുള്ള അസൂയ എല്ലാവരുടെയും അണപൊട്ടി ഒഴുകി അവർ കൊളംബസിന് ചീത്ത പറയാൻ തുടങ്ങി അമേരിക്ക അവിടെ തന്നെ കടന്നോളും എന്ന് പോയാലും അമേരിക്കയെ നമുക്ക്
ഈ മേശപ്പുറത്ത് പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട കോഴിമുട്ട ആർക്കെങ്കിലും നേരെ നിർത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല മുട്ട എങ്ങനെയാണ് നേരെ നിർത്തുന്നത് ആർക്കും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ കൊളമ്പസ് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് മുട്ടയുടെ ഈ അടിവശം പതുക്കെ കഷണിച്ച് കളഞ്ഞ ശേഷം കുത്തിവെച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമല്ലോ ഇത് തനിക്കേ സാധിക്കുമല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല ആലോചിക്കണമായിരുന്നു അതിനുള്ള വിവേകം വേണമായിരുന്നു അതിനാണ് പച്ച മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നോവേഷൻ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ആശയങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പുതുമയാർന്ന ആശയങ്ങൾ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ആശയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലും കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ വലിയൊരു പരിധിവരെ അധ്യാപകർക്ക് കഴിയുമെന്ന് സത്യമാണെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികളെ യഥാർത്ഥ കുട്ടികളാക്കി വളർത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് അധ്യാപകർക്കല്ല നിങ്ങളെപ്പോലെ അച്ഛനമ്മമാർക്കാണ് ഇതൊക്കെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആർക്കാണ് നമ്മൾ ജി പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പി പി എസ് കൂടി ഉണ്ട് പേരൻറ്റ് പൊസിഷനിങ് സിൻഡ്രോം സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റം വിജയകരമായി വളർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എത്ര നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും നമ്മുടെ നാടിനും ചേർന്ന കുട്ടികളെ എടുക്കാൻ പറ്റു വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ ഒരു കൃത്രിമമായി എം ബി ബി എസ്കാരനെയോ എഞ്ചിനീയറെയോ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നല്ല ഒരു പൗരൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ മേൽ എപ്പോഴും ഒരു കണ്ണു വേണമെന്ന് പഴയ കാരണവന്മാർ പറയാറുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയും കുട്ടികളുടെ മേൽ ഒരു കണ്ണു പോരാ രണ്ട് കണ്ണും വേണമെന്ന് പറയും കാരണം കാലം അതാണ് അല്പം കൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ മേൽ രണ്ട് കണ്ണ് മാത്രമല്ല രണ്ട് ചെവികളും രണ്ട് നാസാരന്ധ്രങ്ങളും കൂടി വേണം അവരുടെ ചലനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും അവരെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാനും എന്ന് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ കുന്തിയുടെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാഭാരത ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും മഹാഭാരതത്തിൽ ഒരു കഥയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവസാനമായി ഗാന്ധാരിയെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ഗാന്ധാരി പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലയോ കൃഷ്ണ നീ തന്നെയല്ലേ യുദ്ധത്തിന് ഉത്തരവാദി എന്റെ നൂറ്റിയൊന്ന് മക്കളെയും കുരുതി കൊടുത്ത് നീ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധാരിയോട് പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ടല്ലോ അല്ലയോ ഗാന്ധാരി ദേവി ഞാനല്ല ഉത്തരവാദി നൂറ്റിയൊന്ന് പേരുടെ അമ്മയായ നിങ്ങളാണ് കുട്ടികളെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ട് പൗരന്മാരാക്കി നടത്തേണ്ട സമയത്ത് കണ്ണു കെട്ടിയിരുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ അവർ ചെയ്ത വൃത്തികേടുകൾ കാണാതിരുന്ന നിങ്ങളല്ലേ അവരെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട നിങ്ങളല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചൊരു കഥയുണ്ട് ആ കഥ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പാഠമായിരിക്കണം തീർച്ചയായും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ നന്നാവാൻ വലിയ വിഷമമാണെന്നും എനിക്കറിയാം കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന ഒരു കഥ കൂടെ പേരൻസ് ഉള്ള കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ യുവതിയായ അമ്മ വളരെ ദുഃഖിതയായി മേശയ്ക്ക് താടിക്ക് കൈയും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കൊട്ടപ്പുറത്ത് കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് മകൾ വരുപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയില്ല എന്താ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ പരി മേശപ്പുറത്ത് ഒരു വലിയ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പരീക്ഷയുടെ വിജയത്തിൻ്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റാണ് എന്ത് പറ്റി തോറ്റുപോയോ ഏയ് തോറ്റുപോയില്ല മകൾ മിടുക്കിയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയോ ഇല്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം മാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ റാങ്ക് പോയായിരിക്കും ഇല്ലേ അല്ല റാങ്കും കിട്ടി പിന്നെന്താ ഇയാൾക്കൊരു ദുഃഖം അല്ല ആ ക്ലാസ്സിലെ മറ്റേ കുട്ടിക്ക് ഇത്രയും മാർക്ക് കിട്ടി അതാണ് എൻ്റെ ദുഃഖമെന്ന് ഇതൊരു കഥയല്ല സത്യമാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ ചിത്രം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് നോക്കുക നമ്മുടെ മനസ്സ് എത്ര മോശമാണെന്ന് ഈ ഇതുപോലെയുള്ള മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കുട്ടികളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെയുള്ള മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് പേരൻസിനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട അവസരം കൂടിയാണിത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് കാണിച്ചാൽ ഉഴപ്പിയാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിരം വാചകം ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കോവിഡായിരുന്നു കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവൻ ഇങ്ങനെയാ അവൾ ഇങ്ങനെയാ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിരം ന്യായം വൈകുന്നേരം വ കുട്ടി വന്ന് കയറുന്ന സമയത്ത് സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിന് കുഴപ്പമില്ല കുട്ടി ആവേശഭരിതനായി അന്ന് സ്കൂളിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നീ പോയി വേറെ പണി നോക്കെന്ന് പറയുന്നതിനും കാര്യമില്ല അ
അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെക്കാളും കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിൽ രക്ഷിതാക്കളെക്കാളും പേരൻസിനാണ് ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും സാധാരണ പേരൻസ് പറയും എനിക്ക് അവരോട് ഇഷ്ടം പോലെ സ്നേഹമാണ് ഞാനതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇതെല്ലാം പൊതിഞ്ഞു കിട്ടി എങ്ങോട്ടാണാവോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ ഈ സ്നേഹം ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റിലൊരാണെങ്കിൽ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുട്ടായി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും ഇതാണോ സ്നേഹം അല്ല അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുന്നതാണ് സ്നേഹം പക്ഷേ നമുക്കോ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല നമുക്ക് മൊബൈലിലെ പാട്ട് കേൾക്കാനും മൊബൈൽ സംസാരിക്കാനും മെസ്സേജ് അയക്കാനും ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കാനും സമയമുണ്ട് പക്ഷേ സ്വന്തം കുട്ടിയുടെ ആകുലതകൾ കേൾക്കാൻ സമയമില്ല അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സൗകര്യമില്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോയാൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ കഷ്ടത്തിലാകുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നതും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേര് ഗുണ്ടായിസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് പോകുന്നതും തല്ലുകൊള്ളുന്നതും നമുക്കൊരു ബാധ്യതയാകുന്നതും രാഷ്ട്രത്തിനൊരു ബാധ്യതയാകുന്നതും ഒക്കെ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം പറഞ്ഞത് തന്നെ ഓവർലോഡായി പോയി എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അരവിന്ദയുടെ മിറ്റത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്നും എനിക്കറിയാം രക്ഷകർത്താക്കൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്നും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ ഒരു വാചകം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടികളോട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം സമൃദ്ധമായി ആസ്വദിക്കൂ സന്തോഷപൂർവ്വം ആസ്വദിക്കൂ പക്ഷേ ആ വെളിച്ചം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ വിളക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കൈകളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കൂ ആ വെളിച്ചം പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൈ കഴയ്ക്കാതെ പകലന്തിയോളം നിൽക്കുന്ന ആ കൈകളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കൂ ആ കൈകൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റേതാവാം നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടേതാവാം നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകൻ്റേതാകാം അവരെ മാനിക്കുക അവരെ സ്നേഹിക്കുക അവരെ ആദരിക്കുക അതിലും വലിയ ഗുരുദക്ഷിണയില്ല നല്ല പൗരനാകാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് അതാണ് എന്ന് മാത്രം പറയാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ഈ സ്കൂളിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്തരമൊരു ചടങ്ങിന് ക്ഷണിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും ആദരണീയരായ എല്ലാ വ്യക്തികളോടും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ ആശംസകളും രക്ഷിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാ ആശംസകളും എല്ലാ നന്മകളും എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം Thank you sir for your kind words. We would like to invite Sri Anish Anikart, President, School Shema Samadhi for felicitation. Everyone, Namaskaram. I am the President of the School Shema Samadhi for felicitation. I am the President of the School Shema Samadhi for felicitation. I am the President of the School Shema Samadhi for felicitation. I am the President of the School Shema Samadhi for felicitation. പ്രിയങ്കരിയായ സുഹൃത്ത് കവിത ടീച്ചർ പ്രിയങ്കരിയായ മാതൃസ്മൃതി പ്രസിഡന്റ് പ്രീതാമ ഡോക്ടർ പ്രീത മാഡം ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷകർത്താക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ അധ്യാപകരെ മറ്റ് അരവിന്ദ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെ സത്യത്തിൽ ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് കുറെ പുറകോട്ട് പോയി ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ കാരണം എൻ്റെ തലമുറയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഒക്കെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു അരവിന്ദ എന്ന ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടക്കം അന്ന് ഞങ്ങളിതിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായി നടന്നു പോകുന്ന കാലത്ത് മന്ദിരം ജംഗ്ഷനിലുള്ള എൻ എസ് എസ് കരിയോഗ മന്ദിരത്തിൽ മൂന്നാല് കുട്ടികളുമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇന്നൊരു മഹാപ്രസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പി ടി എ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് നിങ്ങളൊരാളുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ അഭിമാനമുണ്ടാകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അരവിന്ദയുടെ വളർച്ച ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നോക്കി കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ കാരണം കുഞ്ഞുണ്ടി മാഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സമയത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് രണ്ടേ രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ പാമ്പാടിയിൽ ഒരു ബി എം എം സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എ കെ ജി എം സ്കൂളും അതായത് ഞങ്ങളുടെ തലമുറയിലുള്ള ആ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം അന്ന് സാധ്യമാകാതെ പോയ കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു പറ്റം അന്നത്തെ യുവാക്കൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കനായ അൻലിയാടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവാക്കൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് പണ്ട് മു
സേവനമായിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഒട്ടേറെ നമുക്കറിയാം നല്ല ഫലം കൂടും തോറും ഏറെ കൂടുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അരവിന്ദയുടെ ഓരോ വളർച്ചയിലും ഇത് എളുപ്പമായൊരു വളർച്ചയായിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഇതിന് കല്ലേറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയും പല രീതിയിലൂടെയും പക്ഷെ അന്നേരമെല്ലാം ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പി ടി എ എന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ഷേമസമിതി മാതൃസമിതിയായിരുന്നു ആരും കൈയടിക്കുന്നില്ലേ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ ഉറച്ച പിന്തുണ മാത്രമാണ് ഈ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വേറെ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലെ ഫണ്ട് കൊടുക്കാൻ ആളില്ല ഇവർ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ ശമ്പളം എടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ സ്കൂൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് എപ്പോഴും താങ്ങും താങ്ങുമായി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു നാട്ടിലെ ഒരു പി ടി എ ആന്ന് എന്നുള്ളതും അഭിമാനത്തോടെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് ദീർഘമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാമുണ്ട് എങ്കിലും അരവിന്ദയെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്നും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തമുണ്ട് അതിലൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളാണ് ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്ലസ് ടു പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇപ്പം ചെന്നൈ പഠിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആളോട് പത്തിൽ പഠിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത് കൂടാതെ എനിക്ക് അരവിന്ദ സ്കൂളിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ലോക്കൽ ഗാർഡൻ ആകാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അതൊരു വെറും പെൺകുട്ടി ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കഥ കൂടിയുണ്ട് കാരണം എല്ലാ വർഷവും മനോരമയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറെ രക്ഷകർത്താക്കൾ വിളിക്കും വിദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ അരവിന്ദ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് ക്യാൻവാസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു വർഷം ഒരു ഫോൺ കോൾ വരികയാണ് അത് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് ആ ഫോൺ കോൾ വരുന്നത് അബു ഹാഷിം അനിൽ സാർ അറിയുമായിരിക്കും മനോരമയുടെ കോഴിക്കോട്ടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ഞാനത് പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു മുസൽമാനായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു അരവിന്ദ സ്കൂളിനെ പറ്റി കേട്ടല്ലോ ഇവിടെ കുട്ടിയെ വിട്ടോട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആദ്യമൊന്നും എതിർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് വെജിറ്റേറിയനൊക്കെ അവിടെ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറയാൻ കാരണം ആ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ബിരിയാണി മേക്കറാണ് എന്നും ചിക്കൻ്റെയും ബീഫിൻ്റെയും ഒക്കെ മണം അടിച്ച് വളരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഇവിടെ പ്ലസ് ടു പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു അബു ചേട്ടാ ഒന്ന് വന്ന് നമുക്ക് സ്കൂളൊക്കെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു സ്കൂളൊക്കെ കണ്ടു അവർക്ക് ആംബിയൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാളിലും അന്ന് ഇൻസ്പയർ ലേണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇവിടെ ആ കുട്ടിയെ ചേർക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു അവർ കുട്ടിയെ ചേർത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടൊക്കെ പോയി പക്ഷേ എനിക്ക് പൊതുക്കെ ആശങ്ക തുടങ്ങുമായിരുന്നു എങ്ങനെ ഈ കുട്ടി ഇവിടെ തട്ടമിട്ട ഒരു കുട്ടി ഫസ്റ്റ് ടൈമായിരുന്നു ആ കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് തട്ടമിട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി പഠിക്കാൻ വരുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ആ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു ഇവിടെ ആ കുട്ടി ഫസ്റ്റ് ദിവസം വന്നു അപ്പം ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ പതുക്കെ വന്ന് കയറും താഴെ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ അവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് ക്ഷേമമൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോകും ആയത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് ദിവസമായപ്പം ആ കുട്ടി എല്ലാവരുമായിട്ട് സിംഗ് ആയി അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ദിവസം വരികയാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലും വെജിറ്റേറിയൻ ആയതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ ഒന്നും വെച്ച് കൊടുക്കാൻ മാർഗമില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വന്ന് കയറിയപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അനിലേട്ടനും മനോയേട്ടനും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ആ തട്ടവിട്ട പെൺകുട്ടി ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ശ്രീരാമനാമങ്ങളുടെ മന്ത്രം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഭജന ചൊല്ലുന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഏറ്റവും ആദരമാക്കിയ ഒരു നിമിഷം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആ നിമിഷമാണെന്ന് അരവിന്ദലെ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു സംസ്കാരം പോലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പഠനം മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കിന് ഞാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും മാർക്കിലും ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുമല്ല പക്ഷേ ഇന്ന് എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു അരവിന്ദ പഠിച്ച കുട്ടിയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഓരോ കുട്ടിയുടെയും മോത്തുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി പല സ്കൂളിലെയും അധ്യാപകർ ഞങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് പല സ്കൂളിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആ കുട്ടി അരവിന്ദ ഒന്നാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇതിൽ പരം നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ആനന്ദം വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അഭിമാനിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ ഉണ്ടായതിലും ഇവിടെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതിലും ഒക്കെ പ്രസംഗിച്ച് നീട്ടിട്ട് പോകുന്നില്ല ഏതായാലും ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇന്നിവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം പകരുന്നത് നമ്മുടെ
We cordially invite Dr. Preeta R. Pillai, President of School Matru Samati, for felicitation. Respected dignitaries on the dais, Sri B. Anil Kumar, President Aravinda Charitable Society. Our chief guest is Anil Kumar, sir, Regional Director, Indian Institute of Mass Communication, our beloved principal, Srimadhi Kavita teacher, my friend and our dear Shema Samadhi president, Sri Anish Anikar, and dignitaries of the dais, and all my parents, all the parents, teachers, and my dear children. Actually, it's an honor to be stand here to felicitate all the students who have backed prizes today. Firstly, when I talk about the annual day, today is a day of celebration. Because this year, 2023, has been an exceptional year in the history of Aravinda. When I say this, already B. Anukumar sir said, from bagging the first prize in Sahodaya Youth Fest to bar winning the prize in Bharatiya Vidya Nigedan Kalol sir, to winning the Young Innovative Prize for 10th, uh, by I think Amrita Anish and One More's Child and also bagging many prizes in sports and uh, as well as many academic success. So really this, this event is a, a day of celebration because we have accomplished much more today than last year. So I'm really proud to be a part of the Madhra Samadhi of this school which mainly emphasizes on education, dedication, all the parent, teacher and student bonding. I congratulate all the students who have bad prizes today and I wish them all success as we move forward. I wish the rest of the students will follow their footsteps and strive in excellence. At this time, I extend my heartfelt gratitude to the guiding lamp of our school, Srimadhi Kavda teacher all the teachers, all the non-teaching staffs who through their endless efforts have bring out the best in the children. I also thank our Arvinda management which is now headed by Sri B. Anil Kumar sir for his unwavering support as well as guidance for bringing the school as one among the best in the district. At this juncture, let us strive for excellence and use education as an important tool to change the outlook of the society. Today, as we celebrate the annual day, let us embrace the spirit of unity and continue to make our school one of the best it can be. And continue to make our school one of the best it can be. Thank you for the patient listening. Have a pleasant evening. Thank you. Thank you, ma'am. Now, may I request Sri B. Anil Kumar, President, Aravinda Charitable Society, to present our venerated chief guest, Dr. S. Anil Kumar Vadavadur, with a memento as an expression of our gratitude and inexplicable bond we have foraged with him. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, this is the time we acknowledge the talent of our meritorious students who have been struggling and facing many challenges and difficulties to be the pioneers. That's all because of the perseverance, consistency, and immovability that they are selected as champions. To felicitate the prize of position holders, I would like to call the great personality, our distinguished chief guest, Dr. S. Anil Kumar Badavadur, to give away the award to the position holders and blessing our students. To present the award of position holders, we request Srimati Bala Devi, teacher of English, to be on the stage. Namaste to all. 
It's the time to distribute the endowments and scholarship of the academic year 2023-24. May I request Dr. S. Anil Kumar Wadawadu to give away the awards and blessing our students. First, award instituted by Srimadhi M. N. Nangeli Andarjanam, Cheruvalli Apuvatan Smaraga Endowment, Rupees 15,000 and certificate for the best student of first year batch of Kadagali from RLV College, Triponitara. The award goes to Kumari Aditya P.K. Marugal Palli Ramachandran Nair Memorial Endowment, Rupees 1000 for the outstanding performer of LP section, Kumari Nandalakshmi B of Class 4B. Scholarship instituted by Alumni Association to the outstanding performer of UP section, Kumari Gayatri S of Class 7B. Ullas Memorial Everrolling Trophy and Endowment instituted by Ullas Memorial Trust, Pala, to the outstanding performer of high school section, Master Adul Sanil Kumar. Scholarship instituted by Alumni Association to the outstanding performer of higher secondary section, Master Madhav MB, Class 11C. Next, P.V. Dinesh Kumar Memorial Endowment for the topper in Class 10, Master Adul K. Rajan. Scholarship instituted by Higher Secondary Batch 2010-12 for the topper in Senior Secondary Exam. From Science Stream, Krishnanjali MS. From Commerce Stream, Rishiga Anil. And Humanities Stream, Sana Saigal Anupa. Mughalel Narayan Nair and Bhagiradi Amma Memorial Endowment for the topper in English in Class 12. Krishnanjali MS, Abhimanyu Pradeep and Parvati KS.
Sindhu Memorial Endowment to the topper in Malayalam in class 7. Master Abhiram Arun, Kumari Krishna Prabhan, Kumari Chinmay Ram, and Kumari Miranjana Vinod. Memorial Endowment to the topper in Malayalam in class 4. Kumari Nakshatra J. Pillai and Master Shivanand P. Naya. Endowment instituted by Sri A.D. Gobinathan Naya, Purna Sri Arunabharam Pala, Rupees 2000 for the toppers in class 11. From Science Stream, Adul K. Rajan, Commerce Stream, Lakshmi Nandana R. And from Humanities, Parvati Pradeep. Endowment instituted by the family members of late Srimadhi Bina Kumari P. Mayura Arpukara Kotayam to the top scorer of mathematics in ZBC exam class 10, rupees 5001, Master Adul K. Rajan. Outstanding performance, Vidya Bharati State Science Fest 2022 and national level participation. Master Akshay Ashok, Kumari Kirtana Ji Pillai and Master J. Surya J. Naya.
first position in state science first tarun vibhag paper presentation master madhav mb and master atul sanil kumar first position in state science first kishor vibhag max innovative model harinan p danesh level winners in young innovative program by k disc master anirudh r and master amrit k anish Now it's the time to announce the best houses of the academic year 2023 the best house in kalamela gargi house the house in jarda so the captains please come forward and collect the trophies in kaiga mela netaji house best house of the academic year 2023 is it's none other than gargi house
For the most, I offer my heartfelt thanks to our loving partners and cooperation. Your divine support and belief in our abilities we have been our strength our throughout our endeavors. I would like to express a sense of gratitude to our teachers and non-teaching staff for their tireless and dedicated efforts which always reflects in our achievements and the reputation of our school. I conclude my words of gratitude by quoting Swami Vivekananda. All knowledge that the world has ever received come from the mind which has humbleness and gratitude and is the infinite library of the whole universe. Thank you all. Thank you, teacher. The formal meeting has now concluded. Shanti Mantra. Sarve Bhavan Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashchid Dukha Bhag Bhavet Om Shanti 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 are arranged in the nursery block. Please feel free to have it and be energized and renewed as our cultural event of 34th annual day will be started at sharp 6 p.m. Remember to be here on time as you have worked hard to enjoy your entertainment and create a bomb back program. So lend your eyes and ears then as all are cordially invited. The refreshments are arranged in the nursery block. Please free, feel free to have it and be energized and renewed.
എന്റെ ചുന്തരി കുട്ടിയെ കാത്തിരിക്കുക we have our dearest malagapuram who's here to grace the event with her presence her skyrocketing rise in the film industry is evident in the way of her taking up versatile roles from sara in totappen to to our dear kallu in malagapuram her presence in the film moved the audience hearts and sent tears streaming down our eyes the performance of hers in the film malagapuram has been forever etched in our hearts and soul for which she won the best child actress award in kerala film critics association awards 2022 she proved that if one prays to lord ayappa the entire universe will conspire to help you achieve it and we at arvind vidya mandiram are honored and excited to invite you here at our 34th annual day celebration so put your hands together for our malagapuram Let us now invite Devananda the child actress to inaugurate the cultural event of 34th annual day celebrations. Manikya veena upala മഹേന്ദ്ര നീലദ്യുതി കോമളാങ്കീ മാതംഗ കന്യാ മനസ്മരാമി I request Devananda to speak a few words to our audience here today. Please come forward. Good evening respected luminaries on the dais and off the dais. Beloved principal, teachers, staff members, parents, grandparents and above all my dear friends of Aravindya Vidya Mandiram who are here to celebrate their annual day. Myself Devananda Jibin fifth standard student of Rajagiri Public School Kalamasheri and i am extremely honored and privileged to be a part of this wonderful program you all fondly know me as kallu from malagapuram enikku ariya ende ella kochu kootaram annual day aite excitement la irikkunu enikku en annual day varumbum ottri excitement aanu karanam annual days nammada kalaparamaya jeevithathil nammale ottri help cheyum nammada aadithya kaanigalaya നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ പാരൻസ് നമുക്ക് തരുന്ന സപ്പോർട്ടും കയ്യടിയും നമ്മളുള്ളിലുള്ളൊരു ആ ഒരു ഹിഡൻ ടാലൻറ്റിനെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഇനിയും പോകാനുള്ളൊരു കറേജും വരും 
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഒരു ഹിഡൻ ടാലൻ്റ് ഉണ്ട് ചിലവർക്ക് വരയ്ക്കാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പാടാനായിരിക്കും ഡാൻസ് കളിക്കാനായിരിക്കും നിങ്ങളത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ ബെസ്റ്റ് ആകാൻ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാരൻസും ടീച്ചേഴ്സും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുമുണ്ട് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ബുക്ക് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഞാനും ബുക്ക് വായിക്കും ബുക്ക് വായിക്കുമ്പം നമുക്ക് അത്രയും അറിവുകൾ കിട്ടും അത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് നമുക്ക് മളിയപ്പത്തിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ട് സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചു ഒരെണ്ണം ഗൂ ആണ് ഞാനും സൈജുവങ്കിളും ഒരു പ്രാവശ്യവും കൂടെ അച്ഛനും മകളുമായിട്ട് അഭിനയിച്ചു മണിയമ്പല രാജുവങ്കിളാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ സിനിമ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് റിലീസ് ആകാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അതൊരു ഹൊറർ ഫാൻറ്റസിയാണ് പിന്നെ അരന്നി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തമിഴ് മൂവിയാണ് അതും ഹൊററാണ് അതിൽ തമിഴ്നാദീതിയുടെ കൂടെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണം അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം ബാക്കി വിശേഷങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജായ ദേവനന്ദ മാളിയപ്പുറത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാനൊരു നാല് വരെ ക്രിസ്മസ് പാട്ട് പാടാം Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells ring and jingle bells ring Snowing and blowing up bushels of fun Now the jingle hell has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell chimes in jingle bell time Dancing and prancing in jingle bell square In the frosty air Oh what a bright time It's the right time To rock the night away Jingle bell time is a swell time To go riding in a one horse sleigh Giddy up jingles, pick up your feet Jingle around the clock A mix and a mingle in the jingle in feet That's the jingle bell rock. I wish you all a merry, merry Christmas and a happy new year. Thank you. Devu Te Kandita, all of us are happy to be here. Devu Te Kandita, all of us are happy to be here. Devu Te Kandita, all of us are happy to be here. Devu Te Kandita, all of us are happy to be here. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവൂട്ടിയോട് നമുക്ക് ഈ രാത്രി സന്തോഷമാക്കണ്ടേ ഇരട്ടിയാക്കണ്ടേ വേണോ ചോദിക്കാണ്ടോ ദേവൂട്ടി ഇത്രയും ദൂരം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആർക്കും ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ അമ്മമാർക്കോ ആർക്ക് വേണേലും ചോദിക്കാം വളരെ കുറച്ച് സമയം ഉള്ളൂ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നേ പെട്ടെന്ന് ഓടി വാ ഓടി വാ ഓടി വാ ഹലോ ദേവനന്ദ മൈ നെയിം ഇസ് നിവേദിത ദേവനന്ദയ്ക്ക് മാളികപ്പുറത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തോളം ഞാൻ നോമ്പെടുത്താണ് മാളിയപ്പുറം സിനിമ അഭിനയിച്ചത് പിന്നെ അവിടെ ശബരിമലയിൽ തന്നെ ഉള്ള കാർഡിലൊക്കെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഈ മുടിയുടെ രഹസ്യം എന്താ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയാണ് എന്നെ സാധാരണ മുടി വളർത്തുന്നതിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അമ്മൂമ്മ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് തരും പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഇത്തിരി മുടിക്ക് കെയർ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മുടി വളർത്താൻ പറ്റും
നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ ഓട്ടോഗ്രാഫ് പിന്നീട് നമുക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് കുട്ടികൾ ദയവായി സാസിലേക്ക് ഇരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദേവൂട്ടിയോട് ഒരു ചെറിയ ഡാൻസ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാലോ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാവില്ലേ Now I invite our respected principal cover the teacher for giving out the memento to our dearest child actress Devananda as a sign of the token of our love Next we are giving all memento to Mr. Suraj Live Media who's a heart and soul of Shivoham dance drama and a proud parent of Sariyu Suraj of class 8A and Sravan Suraj of 4C 
I request our respected principal, Kavad the teacher, to give all the memento to Mr. Suresh Live Media. Everybody, please give a round of applause to Mrs. Suraj. The inauguration of the cultural event is over here. Well, Swari, please control yourself because neither you nor the audience are ready for what is going to unfold on the stage at present. What is it? Don't keep me guessing. It's the fusion of prayers and rhythm and even the grumpiest of hearts will fall prey into this intriguing mix of musical melody and dance. Here, we have the energetic dance of Varavinda Vidya Mandiram who are going to set your heart ablaze with the fire of dance. And remember, this is a sight for the sore eyes. Since dance itself is an expression of the love to God, keep your eyes wide open, folks. And without further ado, let's go! Thank you. 
girls, that was a fantastic dance performance as even I was dancing in the backstage. Weren't you all also? As I was also soaking in the regal pressure of hearing to the musical melodies that symphonied into my ears. And did you all enjoy out there in the audience too, right? Did you all? Yes or no? Yes! Thank you! Audience in the Pratyaga Sradhake Sadasil Irikina Varka Buthimutundaka Tataratil Video Edekanamana Vinida Mai Apirtikino Side Lake Odungi Mari Video Edekanamana Pratyaga Mai Apirtikino Ella Varkum Program Kananda Dana Devai Saharikanam said that music has a healing power, right? That's true. Uh, but why are you going all philosophical on me right now? Well, that's because the talented artists of Aravinda Vidya Mandiram who are going to make us dance to their tunes and let out symphonies that are soothing to the ears as well as... As well as healing to the soul, right? I do get it now. I can't wait for this to happen. Can you? Yes or no? Here, Arvinda family have organized a small concert comprised of beautiful and uplifting songs from various genres, cultures ranging from melodies to fast numbers. So sit back and relax. Let's enjoy the songs. Wait, 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 wait. Before we start, we should know the names of the musical maestros who are going to set the stage on fire with the sizzling performances. Sorry. Well, the musicians are... Midun Rajesh, Devika S. Nair, Jaisir J. Nair, Arjun A.K., Sachin Nath L., German Tommy, Sri Parvati M., Trishna Suresh, Arvind S., Andrutar, Jagat Krishna, Swastik Suresh, Andrutar, Teacher of Aravinda Vidya Mandiram, Sri Joyce D., and Ebin George Abraham, Staff of Aravinda Vidya Mandiram. Yes, please give a round of applause for all of them. Thank you.
Hello, hello.
sorry for the inconvenience cost setting up all the musical instruments will take some time but meanwhile Aravinda is a school that has nurtured many talented artists and here is a platform for them to showcase their talents now on stage we have here with us Kumari Gayatri S of 7B who's here to mesmerize you all to the talent of mono acting she won first prize in CBC Cotton Sahodaya and District B in Kalotsal she has also received A grade in CBC State Sahodaya let's invite Gayatri S on the stage and please applaud as an encouragement for our young protege hope all of you will enjoy the performance Hey, 
എന്നെ വിശ്വസിച്ച് മാത്ര ഞാൻ ഈ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പോകാം എനിക്കിതൊന്നും ശീലില്ല പോവാമേ സ്കൂള് ബെല്ലടിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ പേടിച്ചാലോ വെണ്ണേ നിന ഞാൻ കെട്ടാൻ പോവല്ലേ ഒറ്റ തവണ ഒറ്റ തവണ നീ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എങ്ങനെ There's a little more delay in the music concert, but up until then, let's keep us entertained with the kids' performance. Ha! Huh. It's so cute to see the tiny tots. Am I not right? Even the most powerful of all people will melt in their cuteness. Ah, uh, that's true indeed. But my cousins and sisters are an exception. Focus. We are on stage right now. Yes, as Adil mentioned, it's always a treat to see the kids performing on the stage. Wait. Are they performing today? Yes, they are. I'm sure that their presence will indeed touch each person's heart out there in the audience today. Okay. I can't wait. Let's call them onto the stage.
ஹலோ 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 All of you, please give a round of applause for to, for as an encouragement for Tiny Tots. Please give a round of applause. Thank you all.
ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയും ഭക്ഷണം ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നഴ്സറി ബ്ലോക്കിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നഴ്സറി ബ്ലോക്കിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്
ശ്രദ്ധിക്കുക മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും വശങ്ങളിലേക്ക് മാറി സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു സാസിലുള്ള മറ്റ് ആളുകൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കാതെ നിർബന്ധമായും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും വശങ്ങളിലേക്ക് മാറി നിന്ന് സഹകരിക്കാം മുന്നോട്ടുള്ള പരിപാടിക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കാതെ എത്രയും വേഗം ഈ സദസ്സിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും മാറി നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു
குட்டி செங்கிருட்டு சூப்பரானோ ஆனோ கண்ணாடி ஸ்டைல்
আছে
एक कर दो आसमान समीन कहो यारो क्या करो क्या नहीं पहला नशा पहला कुमार नया प्यार है नया इंतजार कर लो मैं क्या अपना हार ये दिले बेकरार
तो खुद से हो जानेंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आश की अब तुम ही हो That was a fantastic performance, as even as soulful as well. So please, everyone, round of applause for all of them, the vocals, the instruments, and everything. As we all felt the pang of music in our hearts, and I was touched our soul as well. Thank you to all those who are involved in making this musical concert a grand success. As this, to be noted, was in a very short span of time, we came up with all the music and the instruments. And thank you to all those behind the scenes as well. Thank you all, and please, give a round of applause again. Give a huge shout out to them, please. Thank you. Everything in this universe has a rhythm as everything dances.
team of Aravinda Vidya Mandiram is here to not only dance but to infuse a message into your hearts. As they are not only going to dance but are also going to steal your hearts with their well awaited performances. The script of this beautiful creation is by Srimati Rohani Yes, teacher of Malayalam. Choreography by Sri Vishnu Murli Dharan, dance master and teacher of Sanskrit. And assisted by Srimati Lada Binu and Srimati Ashwati MS, teachers of department Malayalam. So here comes the Gohanur of the night, the highlight of this program. Shivoham dance drama onto the stage please. Thank you. Everyone, please give a round of applause. Shivoham program RMP Giana Munvashata Randa Sidilima Nilkan Alagal, out of the Mara Nilkanda Dana Nadika Kayar Gati to Lab Hagatum, Alagal Nilkan Padula Dalla, Devai, Mara Nilkanda Dana. Vashangalil Nilkun Alugal, Devai, Kaseregalil, Irikendadana. Shibo Hatinde, Sugamamaya, Nadatipin of Indiana, Ningaloda. Abhirti Kinada, Vashangal Nilkun Nalagal, Devai Kaseregal Lirikenda Dana, Munvashata, Kutam Gudi Nilkan Padula Dalla
പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങളെയും ധർമ്മ സംഹിതകളെയും സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പ്രാപ്യമാവുന്ന ഘടനയിൽ കഥാഖ്യാനം പോലെ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പുരാണങ്ങൾ പുരാണം എന്നാൽ പുരാതന കാലം മുതൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ പുരാണ കഥകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് സുപരിചിതമാണല്ലോ ഇതിൽ ദേവാദികളുടെ ദേവനും വിശ്വനാഥനുമായ സാക്ഷാൽ ശ്രീ പരമേശ്വരന്റെ കഥകൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ് സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ഈശ്വരീയ സങ്കല്പത്തിൽ പുരുഷൻ പ്രകൃതി എന്നീ രണ്ടു ഭാവങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചൈതന്യങ്ങളാണ് മഹാദേവനും സതീദേവിയും ശ്രീ പരമേശ്വരന്റെ ശക്തി സ്വരൂപമാണ് ദേവി സതി പ്രപഞ്ച ശക്തിയായി മാറിയ ശിവഭഗവാന്റെയും ദക്ഷപുത്രിയായ സതീദേവിയുടെയും കഥയാണ് ഇവിടെ അരങ്ങേറുന്നത് ഈ കഥയ്ക്ക് നിരവധി ആഖ്യാനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് അത്തരം കഥകളിൽ നിന്നെല്ലാം കഥാംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഖ്യാനമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് ഇത് ഒരു കലാസൃഷ്ടിയായി കണ്ട് എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ എളിയ ശ്രമം നമ്മുടെ ദേശദേവതയായ തിരു ആനിക്കാട്ടമ്മയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അരവിന്ദ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യാവിഷ്കാരം ശിവോഹം ബ്രഹ്മപുത്രനായ ദക്ഷാപ്രജാപതിയും പത്നി പ്രസൂതിയും തങ്ങൾക്കൊരു പുത്രിയെ ലഭിക്കുവാനായി തന്റെ പിതാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആദിപരാശക്തിയെ ധ്യാനിച്ച് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു നവരത്ന തോരണങ്ങൾ അണിന്തവളേ 
ನವರತ್ನ ತೋರಣಗಳ್ ಅಣಿಂದವಳೇ ನವರಸ ನಾಯಕಿಯೇ ರೇವತಿಯೇ ನಾನಾ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕುರಳಿಯೇ ಅಮ್ಮ ನಾನಾ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕುರಳಿಯೇ ಎಂಟ್ರೂ ನೈ ಪುಣ್ಯಮಾಯ್ ವಿಳಂಗು ಲೋಕೇಶ್ವರಿ ಮಾಯೇ ನಾನಾ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕುರಳಿಯೇ ಎಂಟ್ರೂ ನೈ ಪುಣ್ಯಮಾಯ್ ವಿಳಂಗು ಲೋಕೇಶ್ವರಿ ಮಾಯೇ ಶ್ರೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಮೂಲಾಧಾರತಿನ್ ಪೊರುಳಲವೋ ಅಮ್ಮ ಮೂಲಹುಕ್ಕು ತಾಯಲ್ಲವೋ ಮೂಲಾಧಾರತಿನ್ ಪೊರುಳಲವೋ ಮಾರಾವ್ಯಾಧಿಗಳಿನ್ ಮರಂದಲ್ಲವೋ ನೀ ಮಾರಾವ್ಯಾಧಿಗಳಿನ್ ಮರಂದಲ್ಲವೋ ಎಂಟ್ರು ಮಗಿಳ್ದವನ್ ಸೀನಾನ್ ಪಾಡಿಡವೋ ಎಂಟ್ರು ಮಗಿಳ್ದವನ್ ಸೀನಾನ್ ಪಾಡಿಡವೋ ಅಮ್ಮ ಭಾಷಿಣಿ ಅನುಗ್ರಹ ವರ್ಷಿಣಿ ಆತ್ಮಯಿ ಆನಂದದಾಯಿ ಅಮೃತ ಭಾಷಿಣಿ ಅನುಗ್ರಹ ವರ್ಷಿಣಿ ಆತ್ಮಯಿ ಆನಂದದಾಯಿ ಅಮೃತ ಭಾಷಿಣಿ ಅನುಗ್ರಹ ವರ್ಷಿಣಿ ಆತ್ಮಯಿ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಅಭಯ ತಂದ ನಿಲನಿಲ್ಪಿನ ಆಧಾರವೂ ಶಕ್ತಿಯುಮಾಯ ಒಂದು ಮಗಳೆ ಞಕ್ಕೆ ನಲ್ಗಿ ಞಾ ಜನ್ಮ ಸಬಲಮಾಕಣ ಅಲ್ಲೋ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ನಿಂಗಳೆ ಆಗ್ರಹ ಪೋಲೆ ನಾಮ ತನ್ನ ನಿಂಗಳು ಮಗಳಾಯಿ ಜನಿಕ್ಕುನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಪ್ಪೋಳೆಂಗಿಲು ನಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪಮಾನ ನೇರಿಡೇಂಡಿ ವಂದ ಅದ ಸರ್ವನಾಶತಿನ ಕಾರಣಮಾಯಿ ಭವಿಕ್ಕುನ್ನದಾಯಿರಿಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಯೋ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ನೀ ತನ್ನೆ ಞಕ್ಕೆ ಮಗಳಾಯಿ ಜನಿಕ್ಕುಮೆಂಗಿಲ್ ಅದಿ ಪರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮತ್ತೆಂದುಂಡ ಅಮ್ಮೆಯುಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಬಂಧನಗಳು ಞಕ್ಕೆ ಶಿರಸ ವಹಿಕ್ಕುನು ಪರಾಶಕ್ತಿಯುಡೆ ಅನುಗ್ರಹನ ಲಭಿಚ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಸೂದಿ ವಳರ ಸಂತೋಷದೋಡು ಕೂಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರತಿಲೇಕ್ಕೆ ಮಡಂಗಿ ಒರಿಕಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ನಾಗಮಂದಾಗಿನಿಯಿ ಸ್ನಾನ ಚೆಯ್ದುಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕೋ ಒಂದು ವಿರಿಂಗ ತಾಮರೆಯ ಕೌತುಕಮುಳ್ಳ ಪೆಣ್ಪೈದ ಶೈಕುನ್ನದ ಕಾಣುಗೆಯು ಆ ಕುಂಜಿನೆಡುತ್ತ ಕೊಟ್ಟಾರತಿ ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯಾಯ ಪ್ರಸೂದಿಯ ಏಲ್ಪಿಕೆಯೇ ಚೆಯ್ತು ಅವರುಡೆ ಮಗಳಾಯಿ ವಲರ್ತಿ ಸದಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಚೆಯ್ತು ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ 
ആദിപരാശക്തി ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവളായി വളർന്നു ദിവ്യത്വം തുളുമ്പുന്ന ആ പെൺകുടിയെ കണ്ട് ത്രിലോകവും സന്തോഷപൂരിതമായി ദൈവിയുടെ ചൈതന്യത്താൽ അവിടമാകെ പ്രഭാപൂരിതമായി തീർന്നു ദക്ഷൻ പുത്രിക്ക് സത്യത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവം എന്നർത്ഥം വരുന്ന സതി എന്ന നാമം നൽകി തന്റെ സഹോദരിമാരുമൊത്ത് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടി ബാല്യവും കൗമാരവും കടന്ന് ഇന്ദു തോൽക്ക് മഴകുള്ള ഒരു യൗവനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ചെറുപ്പകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ സതീദേവി മഹേശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു യൗവനത്തിലെത്തിയ സതിയുടെ ശിവനോടുള്ള പ്രണയം തീവ്രമാകുകയും ശിവനെ മാത്രമേ താൻ പതിയായി സ്വീകരിക്കൂ എന്നും ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സമയം ദക്ഷൻ പ്രിയപുത്രി സതിയുടെ സ്വയംവരം നടത്തുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വെച്ചു തന്നെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായി വരനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ 
പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു എന്റെ പ്രിയപുത്രിമാരിൽ ശ്രേഷ്ഠയും ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്നവളുമായ അല്ലയോ പ്രിയപുത്രി സതി നിന്റെ സ്വയംവരം നടത്താൻ നാം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിയെ നിനക്ക് വരനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം പിതാശ്രീ ദേവാദി ദേവനും ത്രിലോകങ്ങൾക്കും നാഥനുമായ ശ്രീ പരമേശ്വരനെ നാം പ്രണയിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ പതിയായി സ്വീകരിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയാലും സതി നിനക്ക് ബുദ്ധിഭ്രമം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചുടലഭസ്മം വാരിപ്പൂശി പാമ്പിനെ ദേഹത്തു ചുറ്റി പ്രാകൃതനായ ആ ശിവൻ നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞാലും നാം ഇതിന് അനുവാദം തരികയില്ല വിവാഹപ്രായമെത്തിയ കന്യകമാരിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ സാധാരണമാണ് ഈ ദുർചിന്ത നീ മറന്നേക്കൂ സതി ഇല്ല പിതാവേ നമുക്കതിന് സാധ്യമല്ല എന്റെ ഈ ഹിതം പരമേശ്വരനെ അറിയിച്ച് നമ്മെ പത്നിയായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുവാനായി നാം അദ്ദേഹത്തെ ധ്യാനിച്ച് തപസനുഷ്ഠിക്കുവാൻ യാത്രയാവുകയാണ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും നമ്മോട് കാണിച്ച ഈ ധിക്കാരം ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു പുത്രിയുടെ എല്ലാ സ്ഥാനവും നിനക്ക് നഷ്ടമാകും ഓർമ്മ വെക്കൂ സതി തന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാക്കാനായി കൊട്ടാരത്തിലെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിലേക്കെത്തിയ സതി അവിടെ കഠിനമായ തപസ് ആരംഭിക്കുന്നു
ദേഹി ഭിക്ഷാദേഹി ഭിക്ഷയാചിച്ചെത്തുന്നവരെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നത് പാപമാണെന്നറിഞ്ഞാലും ഭിക്ഷാദേഹി ആ ശിവനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ എല്ലാ മര്യാദകളും നഷ്ടമാകും കൈലാസത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ അഘോരിക്ക് എന്ത് മര്യാദ അല്ലയോ മഹാത്മൻ അങ്ങ് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ദക്ഷപ്രജാപതിയുടെ പുത്രിയായ സീ എന്തിനാണ് ആ കാട്ടാളനെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാട്ടിൽ വന്ന് ആ ശിവനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് എന്ത് വിട്ടിദ്ധമാണ് ഈ കാട്ടുന്നത് ഭൂതഗണങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആ ശിവന് എങ്ങനെ നിന്റെ ഭക്തി തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കും തപസ്സു നിർത്തി സ്വന്തം ഗൃഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും നിർത്തു എന്തിനാണ് അങ്ങന്റെ മഹാദേവനെ ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കുന്നത് നാം നാം എന്ത് തെറ്റാണ് അങ്ങയോട് ചെയ്തത് ഈ അധിക്ഷേപം നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല നമ്മെ പോകുവാൻ അനുവദിച്ചാലും സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം ഉർവാരുകവിവ ബന്ധന നൃത്യോർമുക്ഷീയമാമൃത യോ രുദ്രോ അഗ്നവ്യോ അപ്സുയ ഓഷധീഷു യോ രുദ്രോ വിശ്വാഭുവന വിവേശ തസ്മൈ രുദ്രായ നമോ അസ്തു തമുഷ്ടു യസ് വിശുസ്സുധം വായോ വിശ്വസ്യ ക്ഷയതി ഭേഷജസ് യക്ഷ്വാ ആ മഹേശൌ ഓ മനസായ രുദ്രം നമോ ഓ ഭിർദേവമസുരം ദുവസ് അയം മേ ഹസ്തോ ഭഗവാൻ അയം മേ ഭഗവത്തര അയം മേ ഏ വിശ്വഭേ ഏഷ ജോയം ശിവാഭിമർശന സഹസ്രമയുതം പാശാ മൃത്യോ മർത്യായ ഹന്തവേ താൻ യജ്ഞ മായയാ സർവാ നവയജാമഹേ മൃത്യവേ സ്വാഹ മൃത്യവേ സ്വാഹ ആ ോ ഭഗവതേ രുദ്രായ വിഷ്ണവേ മൃത്യുർമേ പാഹി പ്രാണാനാം ഗ്രന്ഥിരസി രുദ്രോ മാ വിഷാന്തകാപ്യസ്വ സദാശിവോ ചാംപേയ ഗൗരാർദ്ധ ശരീരകായ കർപ്പൂര ഗൗരാർദ്ധ ശരീരകായ ചാംപേയ ഗൗരാർദ്ധ ശരീരകായ കർപ്പൂര ഗൗരാർദ്ധ ശരീരകായ ദക്ഷന്തന്റെ പിതാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസാരം തന്റെ മകളായ സതീ ദേവിയെ ശത്രുവായ ശ്രീ പരമേശ്വരന് വിവാഹം ചെയ്തു നൽകുന്നു ഭവ്യമൈന ആത്മഭാവം റമ്യമൈന ജീവരാഗം 
ನವ್ಯಮೈನ ನಿತ್ಯ ತಾಳಂ ನಿಖಿಲ ಜಗತಿ ಮೂಲಂ ಮಹಾಪ್ರಭುಲ್ಲೋ ಅಂಗ ನಾರದರುಡೆ ಆಗಮನ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ನಮ್ಮೆಕಾಲ್ ನನ್ನಾಯಿ ಅಂಗೇಕ್ ಅರಿವುಳ್ಳದಾಣಲ್ಲೋ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಭೂಲೋಕತಿಲೆ ವಿಶೇಷಗಳು ಅಂಗೇಡೆ ಮುಖತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೇಳ್ಕನದಾಣ ನಮಕಂ ನಮ್ಮಡೆ ಪ್ರಿಯತಮಕಂ ಇಷ್ಟ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಲ್ ಕೇಳಾಲು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸರ್ವ ದೇವೀ ದೇವನ್ಮಾರೆಯಂ ಕ್ಷಣಿಚುಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಹಾಯಾಗಂ ನಡತವಾನ್ ನಿಶ್ಚಯಿಚಿರಿಕನು ಪಿದಾವಿನ ಯಾಗಭೂಮಿಲೇಕೆ ಅಂಗೆಯುಡೆ ಪ್ರಿಯಪತ್ನಿಕಂ ಅಂಗೇಕಂ ಕ್ಷಣಂ ಲಭಿಚಿರಿಕಮಲ್ಲೋ ಎಂದಾನ ಮಹಾಮುನಿ ಅಂಗಿ ಪರೈನದು ನಮ್ಮಡೆ ಪಿದಾವಾಯ ದಕ್ಷ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾಯ ನಮ್ಮೆ ಕ್ಷಣಿಕಾದೆ ಒಂದು ಮಹಾಯಾಗಂ ನಡತುಗಿಲ್ಲ ಸತ್ಯಂ ತನ್ನೆ ದೇವಿ ಅಸತ್ಯಂ ಪುಲಂಬುನದ ನಮ್ಮಡೆ ಧರ್ಮಮಲ್ಲ ಯಾಗತ್ತಿನುಳ್ಳ ಒರುಕಂಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಮಾಯಿರಿಕನು ನಮ್ಮಡೆ ಯಾತ್ರ ಆ ಯಾಗಭೂಮಿಲೇಕಾನು ನಮ್ಮೆ ಪೋಗುವಾನ್ ಅನುವದಿಚಾಲು ಮಹಾದೇವನ ದೇವಿಕು ಈಯುಳ್ಳವೆ ಪ್ರಣಾಮ ನಾರಾಯಣ 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 ಅಂಗಿದು ಕೇಟಿಲ್ಲೇ ಮಹಾದೇವ ಪಿತಾವು ನಡತ್ತುನ ಯಾಗತಿ ಪಂಗಾಳಿಯಾಗುವಾನ್ ಎಂದಿನಾನು ನಮಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣ ನಮಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯಮಾಯು ಆ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಲೇಕ್ ಹೋಗೇಂಡದುಂಡ ದೇವಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ನಮ್ಮಡೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಗ್ರಹಿಕಿಲ್ಲ ಅದ ಮನಸ್ಸಿಲಾಯಿಟ್ಟು ನಾಮ ಅವಡೆ ಚೆಲ್ಲುನದ ಉಚಿತವುಮಲ್ಲ ನಮ್ಮಡೆ ಸಾಮೀಪ್ಯಂ ಅದೇಹತಿಂಡೆ ಅಪ್ರೀತಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಮಾಯಕ ಎನಿಕೆ 
അങ്ങ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പിതാവിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം മാത്രമാണുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ മിഥ്യാധാരണകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ ആ മിഥ്യാധാരണകളെ ൂർത്തിയാകുന്നില്ലാതെ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിശ്ചയമായും നാം പോകുന്നതാണ് നമ്മെ പോകുവാൻ അനുവദിച്ചാലും നന്ദി സതി മാതാവിനൊപ്പം നീയും യാത്രയായാലും സുരക്ഷിതമായി ദേവിയെ തിരിച്ചെത്തിക്കേണ്ടത് നിന്റെ കടമയാണ് ആജ്ഞ പോലെ മഹാദേവ ശ്രീ പരമേശ്വരന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാതെ സതീദേവി യാഗശാലയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു പ്രണാമം മാതാശ്രീ പ്രണാമം പിതാശ്രീ അങ്ങയുടെ പ്രിയ പുത്രിയായ ഈ സതിയുടെ അഭാവത്തിൽ യാഗം ആരംഭിക്കുകയാണോ നമ്മെ നോക്കിയാലും പിതാവേ ക്ഷണമില്ലാതെ തന്നെ നാം വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്റെ യാചന അങ്ങ് കേൾക്കണം എന്റെ പതി മഹാദേവനെയും ഈ യജ്ഞത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം നിർത്തു സതി വീണ്ടും വീണ്ടും പിതാവെന്ന് വിളിച്ച് നമ്മെ അപമാനിക്കാതിരിക്കും നിന്റെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് പോലും കടന്നു ചെല്ലാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ക്ഷണിക്കാതെ ഇവിടേക്ക് എത്തിയ നീ എത്രയും വേഗം ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടതാണ് പിതാശ്രീ എന്നെ പറഞ്ഞയക്കരുത് എത്ര കോപം എന്നോട് കാണിച്ചാലും അങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാം ഹേ സതി ഈ യാഗം മുടക്കാനായി ശ്മശാനവാസി നിന്നെ പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുകയാണോ പിതാവേ ഈ യാഗം മുടക്കുവാൻ വന്നവളല്ല ഞാൻ 
തെറ്റ് എന്റേതാണ് ക്ഷണിക്കാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകരുതെന്ന് മഹാദേവൻ എന്നോട് അറിയിച്ചിരുന്നു നാം മടങ്ങുകയാണ് പിതാവേ ആ നാട്ടിക്കാരന്റെ കൂടെ കൂടി നന്നായി നീ നടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സതി ചണ്ടാളൻ ശവങ്ങളോടൊത്ത് വസിക്കുന്നവൻ ആ മൂടനെ വിവാഹം കഴിക്കുവാനായി നമ്മുടെ വാക്കുകളെ നിരാകരിച്ചില്ലേ നീ നമ്മുടെ വൈരിയാണ് ആ കാട്ടാളൻ എന്നറിഞ്ഞിട്ടും നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയായ ശിവനെ നീ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഭിക്ഷാടനം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആ കാട്ടുവാസിക്ക് ക്ഷണം അയക്കാൻ നമ്മോട് പറയാൻ നിനക്കെങ്ങനെ ധൈര്യമുണ്ടായി നിർത്തൂ പിതാവേ എന്റെ പതിയോടുള്ള അനാദരവ് നാം ക്ഷമിക്കുന്നതല്ല അങ്ങേക്ക് മഹാദേവനെ അപമാനിക്കുവാൻ അർഹതയില്ല നിങ്ങൾ ആരും എന്താണ് പ്രതികരിക്കാത്തത് എന്റെ മഹാദേവനെ പരിഹസിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഈ അപമാനം നമുക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് മഹാദേവനെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യാഗം പൂർണ്ണമാവുകയില്ല സതി നീ അതിരു കടക്കുന്നു ദക്ഷപ്രജാപതിയായ ഈ ദക്ഷൻ ആരംഭിച്ച യാഗം പൂർത്തിയാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ആ ചുടല ഭസ്മധാരിക്ക് വേണ്ടി നീ നിന്റെ ശബ്ദമുയർത്തണ്ട നിർത്തൂ ദക്ഷ മഹാദേവൻ നേരിട്ട ഈ അപമാനം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയില്ല മഹാദേവന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാതെ ഇവിടെ കിട്ടിയതിനുള്ള ശിക്ഷ നാം ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് പരമേശ്വരനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അഗ്നി കർപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിനുള്ള ശിക്ഷ മഹാദേവൻ അങ്ങേക്ക് നൽകുന്നതാണ് സതി ഈ വാക്കുകളൊന്നും കേട്ട് നാം ഭയക്കില്ല നമുക്ക് നിന്റെ ആഘോരിയായ ശിവനെ ഭയവുമില്ല ബഹുമാനവുമില്ല ആ കാട്ടാളൻ ശിവന് നമ്മെ യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല ഭൂതപ്രേത പിശാശികളുടെ നാഥൻ ജടാധാരി അവസാനിപ്പിക്കൂ നിന്റെ ദുർവചനങ്ങൾ നാം ആദിപരാശക്തിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരോ അണുവിലും കുടികൊള്ളുന്നവർ ജീവനും ജീവിതവും നാം തന്നെയാ ശക്തിയും ഭദ്രയും കാളിയും നാം തന്നെ മാനവരാശിയുടെ നന്മയ്ക്കായി മഹാദേവനുമായുള്ള കൂടിച്ചേരലിനായി നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നാം വന്നവതരിച്ചു നീ അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല ദക്ഷപ്രജാപതി എന്ന അഹങ്കാരത്തിൽ ദേവാദി ദേവനായ മഹാദേവനെ അപമാനിച്ചു ഈ നിമിഷം നിന്നെ എനിക്ക് വധിക്കുവാൻ സാധിക്കും പിതൃഹത്യാപാപം നാം ചെയ്യുന്നതല്ല ഈ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും നാം മോചിതയാകും മഹാദേവന്റെ കോപാഗ്നിയിൽ ദഹിക്കുവാൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളൂ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആ ക്രോധം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും മഹാദേവനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദേഹത്തെ നാം അഗ്നിദേവന് അർപ്പിക്കുന്നു
പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങളെയും ധർമ്മ മഹാദേവ മഹാദേവ അനർത്ഥം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു മഹാദേവ അനർത്ഥം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ധ്യാനത്തിൽ നിന്നുണർന്നാലും ധ്യാനത്തിൽ നിന്നുണർന്നാലും മഹാദേവ സതീ മാതാവിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല സാധിച്ചില്ല മഹാദേവ
ശിവൻ തന്റെ പ്രിയ പത്നിയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ തീവ്രതയാൽ സതിയുടെ നിഷ്പ്രാണ ശരീരവും എടുത്ത് അലയിൽ ഈ അവസ്ഥ പ്രപഞ്ചത്തിന് മംഗളം അല്ല എന്നതിനാൽ ആദിശക്തി മഹാവിഷ്ണുവിനോട് സതിയുടെ മൃതദേഹം ഖണ്ഡിക്കാൻ പറയുകയും സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് മഹാവിഷ്ണു അത് നടത്തുകയും ചെയ്തു ദേവിയുടെ ശരീരം ഭൂമിയിൽ പതിച്ച് ശക്തി പീഠങ്ങളായി ബ്രഹ്മാണ്ട കോട്ടി അഖില പരിപാലന ദൂര 
ಜಗತ್ಕಾರಣ ಜಗತ್ಕಾರಣ ಸತ್ಯ ದೇವ ದೇವ ಪ್ರಿಯ ವೇದ ವೇದಾರ್ಥ ಸಾರ ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞೋಮಯ ನಿಷ್ಠರ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ ಸಪ್ತ ಲೋಕ ಸಂರಕ್ಷಣ ಸೋಮ ಸೂರ್ಯ ಅಗ್ನಿಲೋಚನ ಕರ್ಮ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಧಿಚಲಿಚ ಮಹಾದೇವ ಘೋರಮಾಯ ತಪಸ್ಸಿಲೇಕೆ ಹೋಗುವನು ಕಾಲತ್ರಿ ಕಾಲ ನೇತ್ರತ್ರಿ ನೇತ್ರ ಸೂರತ್ರಿ ಸೂಲಗಾತ್ರಂ ಸತ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಾದಿ ನಿಷ್ಕಲಂಕೋಹ ನಿಜ ಪೂರ್ಣ ಬೋಧ ಸತ್ಯಗಾತ್ಮಾಘ ನಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮೋಹ ಸ್ವಪ್ತಾಸೋಹ ಸಚ್ಚಿತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯ ಅದಿರುಗಳಿಲ್ಲಾತ ಪೂರ್ಣ ಬೋಧಮಾನ ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾದೇವೆ ಒಂದು ಕಥಾಂಶ ರಂಗಾವಿಷ್ಕಾರ ನಡೆಯುವುದಿನ ಞಾನು ಲಭಿಸ ಅವಸರ ತೀರ್ಚೆಯಾಯೂ ಪುಣ್ಯಂ ತನ್ನೆಯಾನ ಈ ರಂಗಾವಿಷ್ಕರಣತಿನ ಒಪ್ಪಂ ನಿನ್ನ ಸಹಕರಿಸ ಎಲ್ಲರೋಡುಮುಳ್ಳ ನಂದಿಯೂ ಸ್ನೇಹವೂ ಕಡಪ್ಪಾಡೂ ಅರಿಯಿಕ್ಕುವುದು ಞಾನು ಈ ಎಳೆಯ ಶ್ರಮ ಆಸ್ವಾದಕರಲ್ಲೇಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿರ್ತಟೆ ನಂದಿ ನಮಸ್ಕಾರ A huge thanks to the entire Shivoham dance team as they have all worked hard to bring this all into fruition. And thank you to the wonderful, lovely audience out there who stayed here till now to see the performances of our students. A huge round of applause to the Shivoham dance team and to yourselves also for staying here and seeing the whole program throughout. So please, a huge round of applause. Please, show some vigor. Thank you, thank you. So now... with that the year has come to an end 
and 2023 has been winding up and now we'll be back next year with better annual day better renewed and evolved and till then this is your anchor signing out thank you you will applause